পুরো বিশ্ব এখন যে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সেটা আসলে অনেকটাই অনিশ্চিত পথের দিকে যাত্রা তাই এখন কি হচ্ছে সামনে কি হবে সে বিষয়ে মন্তব্য করাও খুব কঠিন একটা বিষয় আমরা যারা শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করি এর বাইরেও আমাদের একটা সাধারণ পরিচয় রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা মানুষ এই যে ভাইরাস করোনা কোভিড নাইনটিন নোভেল করোনা ভাইরাস এইটা আসলে বিশ্বকে এমন এক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা বিশেষ করে যদি আমার ক্ষেত্রে বলি যেহেতু আমি এক মাসের চাল এবং ডাল কিনতে পেরেছি আমার সে সামর্থ্য ছিল তাই হয়তো আমি একটু বেটার আছি ভালো আছি কিন্তু যাদের সামর্থ্য নেই তাদের অবস্থাটা করুন এখন এই যে আমাদের যে দক্ষিণ এশিয়া আমাদের দেশগুলো দেশের প্রধানরা বিশেষ করে ক্ষমতায় যারা থাকেন প্রশাসনে থাকেন তারা কিন্তু অনেক বড় বড় কথা বলে থাকেন কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমরা আসলে গরিব দেশগুলোর মধ্যেই পড়ি সেক্ষেত্রে সরকার আসলে কতটুকু পারবে মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এগিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকেই যেমন আমি চেষ্টা করছি যে আমার সাথে যারা কাজ করে বা আমার আশপাশে যেসব মানুষজন আছে তাদের হয়তো কিছুটা সহযোগিতা করার এভাবে যদি আমরা সরকার কি করবে বিদেশি ডোনাররা কি করবে এসব চিন্তা বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা নিজেরা যদি ছোট ছোট করে সহযোগিতা করি আমার আশপাশের যেসব মানুষ যারা খেতে পারছে না বা যাদের খাবার নেই এমনকি আমি বারবার বলছি যে যেসব পশু পাখি রয়েছে বিশেষ করে যেসব পশু পাখি আমাদের আশেপাশেই থাকে আমাদের কাছে থাকে এরা কিন্তু এখন খাবারের অভাবে জলের অভাবে কিন্তু মারা যেতে পারে আমাদের উচিত বিপন্ন মানুষের পাশাপাশি বিপন্ন পশু পাখির প্রতিও এক ধরনের দয়াশীল হওয়া এই জন্য হওয়া কারণ করোনা ভাইরাস কিন্তু আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই পৃথিবী শুধু মানুষের একার নয় আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশে বাংলাদেশের পৃথিবীর যে দীর্ঘ যে সমুদ্র সৈকত কক্সেস বাজার সেখানে কিন্তু এই প্রথমবারের মতো ডলফিন দেখা যাচ্ছে একদম সমুদ্রে সৈকতের কাছে সে ডলফিন খেলা করছে এরকম অনেক জায়গায় আমরা সংবাদ দেখছি যে কচ্ছপ লাল কাঁকড়া এরা সব সৈকতে উঠে আসছে তারা ডিম দিচ্ছে অন্যদিকে অনেক শহর পৃথিবীতে অনেক শহরে দেখছি সেখানে অনেক বন্য প্রাণী বিশেষ করে কোন কোন সময় অনেক বিরল প্রাণীকেও নতুনভাবে দেখা যাচ্ছে আমরা মানুষরা খাঁচার মধ্যে আটকে আছি আর এই বিপন্ন প্রাণীগুলো কিন্তু এখন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ মানে এক ধরনের সিগনাল দিচ্ছে কিন্তু এই যে এই ভাইরাসের কারণে আমাদের আজকে যে অবস্থা সেটার উপরে এবং কেউ কেউ বলছে যে বরফ গলা অনেকটা কমে যাচ্ছে কার্বন এমিশন আগের চাইতে অনেক কমে গেছে মানে এই বিষয়টা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে মানব জাতি তারা যদি বিলুপ্ত না হতে চায় তাহলে সবাইকে নিয়ে তাদের থাকতে হবে এবং এই ব্যাপারটাকে আমরা যারা শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করি আমরা বারবার বলার চেষ্টা করেছি প্রকৃতি নিয়ে পশু পাখি অন্যান্য প্রাণী নিয়ে সেইটা আসলে এখন সব সবাইকে ভেবে দেখবার বিষয় রয়েছে আর ব্যক্তিগতভাবে এই যে লং টাইম ঘরের মধ্যে থাকা এবং বাইরে বের না হওয়া এটা কিন্তু এক ধরনের দায়িত্ব বটে মানে এই এই প্রথম আমার জীবনে আমি একটা বিপন্ন অবস্থা দেখেছি যখন মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাও 
কখনো কখনো আসলে অন্যায় হয়ে যাচ্ছে কারণ যেহেতু এটা এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধির মতো হয়ে যাচ্ছে এই ভাইরাসটা চলে যাচ্ছে তাই নিজেকে আটকে রাখার মধ্যেও কিন্তু মানে একটা বড় রকমের পাশে থাকার ব্যাপার রয়েছে সেক্ষেত্রে সবাইকে বলবো যে হোম কোয়ারান্টাইনে যারা কোয়ারান্টাইনে যারা আছেন তারা সেটা মেনে চলবেন এবং যেসব সেফটিগুলো আমাদের মানার কথা আমাদের পরিষ্কার থাকার যে বিষয়গুলো সেগুলো যেন আমরা মানি এবং আমরা যারা গান করতে পারি তারা গান করতে পারি ছবি নিয়ে ভাবতে পারি লেখক যারা আমরা লিখতে পারি অনেক বেশি সিনেমা দেখতে পারি যারা স্টুডেন্ট তারা পড়তে পারি যারা স্টুডেন্ট না কিন্তু হয়তো এই প্রথমে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে যে একটা না আপনি পঁচিশ দিন তিরিশ দিন ঘরে আটকে আছেন প্রচুর বই পড়েন আমরা যেটা ফিল্ম করি আমরা ইচ্ছে করলে ফিল্ম নিয়ে একটা বড় গবেষণা করে ফেলতে পারি অনেক জানতে পারি অনেক জানার সুযোগ কিন্তু এই সময়টা এসে গেছে আর সবচেয়ে বড় যে সুযোগটা এসে গেছে সেটা হলো নিজের যারা আপন মানুষ যাদের সঙ্গে আপনি থাকেন যাদের সঙ্গে আপনি বসবাস করেন তাদের অনেক অনেক দিন পরে এই যে একসাথে সবাই আছেন নতুনভাবে নিজেদের চেনা যাবে নতুনভাবে ভালোবাসা যাবে আর পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে আমি এখনও সেই সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্নই দেখতে চাই এবং দেখছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন